Anne Eiling, c'est d'ailleurs une autrice qui est née en 1975. Donc d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi cette année 2175 pour, pour le spectacle, pour réfléchir à ce que serait le monde 200 ans après sa naissance. Voilà, donc c'est une autrice allemande extrêmement importante, je trouve, euh, qui a écrit euh, beaucoup, euh, ce, qui est vraiment une autrice de théâtre, mais qui est quelqu'un d'assez secret, euh, et qui a écrit beaucoup, on va dire, sur la question de la catastrophe. Euh, Stan connaît bien euh, Tristesse animale noire euh, qu'il a, qu a monté, euh, qui est un texte très très beau, qui est sur un incendie de forêt, et les conséquences que vont avoir cet incendie sur euh, la vie euh, des gens qui sont plus ou moins volontairement, enfin totalement involontairement en fait, mais à l'origine de cet incendie. Donc elle a beaucoup, de, enfin voilà, sa question c'est vraiment euh, la catastrophe écologique, la, les, aussi les, et les est-ce que ça influe, est ce que ça implique sur les rapports entre les gens en fait. Voilà. Et pour parler plus précisément de nostalgie, donc ça se passe en 2175. Donc elle fait cette hypothèse de où on en sera dans, dans, on en sera dans ce monde de 2175. C'est à la fois de la science-fiction et à la fois ça n'en est pas du tout, puisque c'est vraiment une espèce d'hypothèse qu'elle fait, ou, ou, qui est une espèce d'hypothèse mentale en fait. Et euh, en tout cas, ce qu'elle nous propose, c'est qu'en 2175, il y a eu un accident euh, environnemental qui fait que euh, le soleil a disparu, l'électricité a disparu. Voilà. Déjà, ça, c'est la base. Il fait 60 degrés. Ça, c'est la partie la plus réaliste du truc. Ah, pas 60 degrés dans la salle, hein. voilà. je précise, parce que sinon, on va avoir personne. <rire> c'est ça. Non, mais en 2075, on ne sait pas. En, genre, en décembre, ça devrait aller. Mais euh, donc, il fait euh, 60 degrés. Euh, les gens ne peuvent plus circuler à l'extérieur euh, sans combinaison de protection. Voilà. Mais tout n'a pas changé en 2175, et notamment ce qui n'a pas changé vraiment, c'est que le capitalisme se porte hyper bien. Et donc il y a toujours des gens pour inventer des trucs un peu bizarroïdes. Et il y a un petit malin qui s'appelle Poche, qui est un industriel, qui a euh, inventé un système pour euh, isoler les maisons de la chaleur qui permet aux gens, enfin surtout aux gens riches, de euh, se promener en t-shirt chez eux, ce qui est vraiment un truc complètement dingue en 2175 qui n'existe vraiment plus. Alors ce, c est, c est, c est, donc ce matériau très bizarre s'appelle le dermaplast, c'est à partir de la, de, la peau de la peau humaine retravaillée, voilà, de façon très, et sur, cette peau, euh, sur ce, cette, ce matériau à base de peau, on fait des tableaux. Voilà. Et l'autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 2175, parmi les choses sympathiques qui se sont passées, c'est que les femmes n'enfantent plus naturellement. Il y a un système, et les gens n'ont plus de cheveux aussi. Donc il y a un système extrêmement complexe qui permet d'avoir de, de, voilà, de, une, sub, une substance pour la procréation. Voilà. Tout, ils sont en train de s'adapter. Alors comme elle dit à un moment, avec le soleil et la neige, ça cafouille encore, mais on, on, on s'adapte. Et au moment où la pièce commence, euh, il y a... Euh, une chose étrange, c'est qu'il y a une femme, Pagona, qui est tombée enceinte naturellement, alors que ça ne lui arrive plus. Et c'est d'autant plus étrange que son compagnon est un grand brûlé, puisque il a, suite à un, une agression, il a été exposé à cet air très nocif, et donc il est brûlé au xème degré. Donc il y a une question euh, voilà, de comment cette chose-là a pu se produire. Voilà. Et ce qui est très beau, moi, je trouve dans le texte, c'est ce qui est, c'est, c'est que donc c'est raconté euh, tout, tout le texte est raconté à l'enfant qui va naître avec des flashbacks qui expliquent en quelque sorte comment ça a pu avoir lieu en fait. Voilà. Et donc c'est toute cette chose de comment Pagona se réapproprie ce récit en fait et raconte euh, avec donc ces euh, ces flashbacks comment euh, ce, comment c'est comment ça comment ça comment ça a pu se passer.